Desde el Palacio de los Deportes, qué lindo es Yucatán, presenta la Semana de Yucatán en México. en el Palacio de los Deportes en la Semana de Yucatán en México. Y para qué lindo es Yucatán, tenemos que compartir todo lo hermoso, lo bello y lo sabroso de este hermoso estado. Y no podía faltar Miriam Ascorra, y es propietaria del de restaurante Kirichi Samal, para poder compartir con nosotros secretos de estas delicias yucatecas. Miriam, bienvenida aquí a la Semana de Yucatán en México a través de qué lindo es Yucatán. Muchas gracias, Adi, por la invitación. Realmente nos sentimos muy honrados de estar aquí contigo en la Semana de Yucatán y hablo en plural porque pues somos un equipo de cocina tradicional y de cocineras y cocineros tradicionales que pues nos encanta mostrar lo que Yucatán tiene de gastronomía al mundo y, y, qué, y qué mejor que a través de, de tu programa para, pues, para poder compartir con toda esta gente maravillosa que viene a la Semana de Yucatán. Fíjate que hay muchas personas que se van después de haber disfrutado un delicioso taco de cochinita pibil, de este escabeche, del relleno negro, de la sopa de lima, bueno, de tantas cosas que tenemos en Yucatán y que aquí la trajo Yucatán para que todos los, los de la Ciudad de México y sus alrededores puedan también disfrutar de, lo, de ese privilegio que nosotros tenemos en Yucatán. Pero sí me gustaría que tú nos hablaras específicamente del restaurante Kinich y Samar. Sí, pues ahora sí que muy contentos ¿no? de que la gente en su mente tenga la cocina yucateca como lo mejor, una de las mejores cosas que hay en este país. Y pues estamos complacidos de que como restaurante Kinich tenemos 25 años, estamos de manteles largos, estamos haciendo fiesta por este aniversario de plata y, y qué mejor que aquí en la, en la semana de Yucatán, que la gente conozca y que se, que se quede un poquito con las ganas de ir directamente a probar a, a Kinich, a Kinich en Izamal. Eh, nosotros lo que hacemos es mostrar al a turismo, a, la, a los visitantes, cómo realmente la cocina tradicional yucateca de verdad pues sí puede ser deliciosa y sí puede ser rica en una mesa de un restaurante, ¿no? Eh, pues todo lo cocinamos a la leña, nosotros hacemos nuestros propios recados, esas recetas son recetas de nuestras abuelas, entonces vale la pena que, que, que vengan, que conozcan Izamal, además pues Izamal es un pueblo mágico hermoso, aquí Adi no nos, no, no, no nos va a dejar mentir, ella ha estado mucho, en muchas ocasiones con nosotros y pues ha sido un privilegio que, que siempre nos tengamos muy presente dentro de su programa y, y muestra lo bonito y lo, y lo rico que es Izamal. Pero además es el primer pueblo mágico de México y si ustedes tienen la oportunidad de ir a Izamal, disfruten del video mapping, de ese hermoso convento, pero que vayan al restaurante de Kinich Izamal porque van a encontrarse a las personas que están allá haciendo las tortillas hechas así a mano, valga la redundancia, y que van a encontrar también estos recados hechos por estas manos expertas porque son de la cocina tradicional. Y realmente todo lo que cocinamos ahí se puede decir que es artesanía, porque cada cosa es elaborada con todo el gusto y con todas las, las ganas de llevar ese sabor de Yucatán a tu mesa, esos panuchos, esos papachules. Muchas veces ahora ya los antojitos a muchas personas les da trabajo hacerlos porque es real, es una artesanía. Y todavía tenemos ahí en Isamal esas manos mágicas que las hacen con todo el cariño y entonces ahí se siente a ver si que el sabor de Yucatán, ¿no? el sabor de Izamal. Y el restaurante está ubicado a dos calles del convento precioso franciscano que está en el mero centro de la ciudad. Estamos a dos calles, a un costadito de una de las pirámides más grandes que hay en Mesoamérica, que es la pirámide Kimich Kakmo. El restaurante está a 50 metros de esta pirámide y pues les estamos esperando con los brazos abiertos. Ahora, Miriam, tú has participado aquí en la Semana de Yucatán en México y has visto a la gente que viene, que disfruta de la gastronomía yucateca. ¿Qué puedes decirnos con respecto a las experiencias que has tenido? ¿Qué comentarios te han hecho cuando prueban esa cochinita, ese relleno negro? Eh, realmente vale la pena escuchar esos comentarios de, del visitante que a través de ese sabor, de ese panucho, de ese taco de cochinita, dice yo quiero ir a probar más ahí a Yucatán. Entonces, pues 
para nosotros ha sido una promoción muy grande de todo el estado y en lo particular de Izamal pues hemos crecido mucho, mucha gente después nos visita en el restaurante y nos dice yo estuve en la semana de Yucatán y probé algo de cocina tradicional yucateca y por eso estoy aquí, ¿no? entonces es así como que el corazón queda grande al saber que ese trabajo y ese, ese esfuerzo de venir hasta la Ciudad de México y traer pues al, al personal, a los ingredientes, a lo mejor parece fácil, se ve muy bonito, pero es un trabajo muy grande que está ahí atrás, que muchas veces no vemos. Entonces todo eso es pagado cuando ves esa satisfacción de ese cliente, de ese comensal que te dice, vale la pena que yo haya hecho esa cola, vale la pena que, que yo haya venido hasta aquí porque probé esas tortillitas a mano, probé ese sabor de, de Yucatán y pues vale la pena que vengan y que lo conozcan. Vino una persona y dijo, yo soy eh, fan de Miriam, de ese restaurante de Kinichi Samal, he ido, probé la comida aquí, pero fui a, a Yucatán, conocí Samal y fui directo a Kinichi Samal porque ya había probado prácticamente lo que aquí les ofreciste en la semana de Yucatán en México. Sí, la verdad es que pues es un privilegio poder traer un pedacito de lo que, de lo que somos de gastronomía y, y pues así como la semana de Yucatán estamos pues constantemente en los diferentes eventos, vamos a estar en Guanajuato próximamente estos días y nuestra intención más que nada es mostrar que Yucatán vale la pena visitar y vale la pena comer esa cocina tradicional que tenemos. Pues Miriam, yo te agradezco muchísimo que hayas compartido con todas las personas que están viendo a través de Qué Lindo es Yucatán parte de las experiencias aquí en la semana de Yucatán en México. Sí, tienen que probar. O sea, hay que ir a Izamal y vale la pena que pasen un día completo porque durante el día van a poder conocer las pirámides, el convento, van a poder comer delicioso en Kimich y después en la noche hay un espectáculo de videomapping que de verdad lo hicieron con amor. Pues muchísimas gracias y seguimos invitando a las personas a que vengan aún quedan días para que disfruten de la gastronomía yucateca aquí en la semana de Yucatán en México en el Palacio de los Deportes. Muchas gracias Miriam, muy Muchas amable. Muchas gracias Adi, les esperamos pronto en Isamal.